फवाद आलम फवाद आलम और हर तरफ फवाद आलम के चर्चे हैं और फवाद आलम की बैटिंग की क्या बात है और फवाद आलम ने 11 साल बाद सेंचुरी बनाई और 11 साल के बाद उनको चांस मिला और एक वो वक्त आया जब पूरी दुनिया ने देखा कि फवाद आलम को अल्लाह ताला ने इज्जत दी और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फवाद आलम के पास कि वो यहाँ पर प्रूफ करते और उन्होंने क्या प्रूफ किया सेलेक्टर्स के उन्होंने मुंह बंद कर दिए ख़ास तौर पे इन जमाम हक जो के चीफ सेलेक्टर थे और जब फवाद आलम 50 प्लस की एवरेज से पाकिस्तान की प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको कोई भी लिफ्ट नहीं करवाता कोई भी सेलेक्टर जो है वो सारी की सारी टीम जो होती है वो टी ट्वेंटी के नेशनल टी ट्वेंटी और पी एस एल की बेस पे पाकिस्तान की टीम बनती है टेस्ट स्कॉट पाकिस्तान का पी एस एल की टी ट्वेंटी लीग और नेशनल टी ट्वेंटी लीग पे बनती है तो इन जमाम को क्या करारा इस थप्पर की गूंज सुनी तुमने इंजी जंट्स है जंट्स है इमाम है ना जी जंट्स है अभी थे एक टीम अनाउंस कर रहा हूँ अभी तली इमाम उसके बाद शहन मसूद उसके बाद हरी सुहेल मजा लग के फवाद आलम का नाम ले उसके मुंह पे कभी नहीं आया तो एक और जोर का तमाचा मारा इन जमाम के मुंह पे फवाद आलम ने और ये बहुत बड़ा क्रिकेट माफिया है जी बहुत बड़ा क्रिकेट माफिया है ये अगर मैं स्टार्ट करूं तो कराची क्रिकेट के साथ जो इनजस्टिस हुआ मतलब जितना इनजस्टिस इन्होंने कराची क्रिकेट के साथ किया है पाकिस्तान की टीम जो थी वो पंजाबी की टीम पे यानी पीसीबी स्टैंड फॉर पंजाब क्रिकेट बोर्ड पंजाबी क्रिकेट बोर्ड और मैंने एक और नाम भी दिया है पी स्टैंड फॉर फुदू क्रिकेट बोर्ड आप अगर इस माइंडसेट को देखें और इस सिलेक्शन को देखें कि 11 साल आपने एक डिजर्विंग प्लेयर जिसके बैटिंग स्टांस पे मजाक उड़ाया गया मतलब उस आपने उसका जीना आराम कर दिया कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तुम्हें तो सही तरह खड़ा होने भी नहीं आता क्रीज पे तुम तो क्रीज पे सही तरह खड़े भी नहीं हो सकते तुम क्रीज पे तो छोड़ो तुम बॉल फेस नहीं कर सकते तुम बिल्कुल टेस्ट के लिए ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में तुम बिल्कुल नहीं खेल सकते फवाद आलम नॉट सुटेबल सिलेक्शन और ये एक बड़ी ही स्टूपेट सिलेक्शन होगी ये हमारे सेलेक्टर्स जो थे वो ये बात बड़े आम और आम मतलब तो तरीके से कह नहीं सकते थे लेकिन उनका दिल जो था वो यही था कि फवाद आलम जो है वो एक स्टूपेड सिलेक्शन होगी इन कंडीशंस में ना सिर्फ इन कंडीशंस में बल्कि एशिया कंडीशंस में भी और ये वो भूल गए कि इसी कंडीशंस पे फवाद आलम ने सौ करके दे दिया और 2009 में फवाद आलम ने जब न्यूजीलैंड की टीम से सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गया था उसकी जो ए साइड थी वह भी फवाद आलम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था तो एक बंदा जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि चार दिन की डोमेस्टिक होती है उस पर रन के अंबार लगा रहा है इतना परफॉर्म कर रहा है लेकिन किसी सेलेक्टर ने उसको क्योंकि वो कराची का था इसलिए किसी भी सेलेक्टर ने उसको इंक्लूड नहीं किया पाकिस्तान के स्कॉट में ये जुलम जो है वो सारे कराची के क्रिकेटर्स के साथ हुआ है और हम यही देखते हैं कि प्रेजेंट में हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें पठान कितने हैं उसमें पंजाबी कितने हैं और उसमें आप देख लें कि उसमें कितने सिंधी इन्होंने शामिल किए हैं बलूचिस्तान से कोई प्लेयर नहीं है और इवन जो है वो अब कश्मीर से भी कोई प्लेयर जो है वो इनको पसंद नहीं आता और बलूचिस्तान के जब क्रिकेट ट्रायल्स होते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि ये पहाड़ी लोग हैं और ये क्या जानते हैं क्रिकेट के बारे में यानी सिर्फ पंजाबी क्रिकेट के बारे में जानते हैं पठान अगर पठान क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों से तो अगर आप देखें तो नसीम शाह भी आया है पहाड़ी इलाके से तो शाहन शाह फिदी भी आया तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये सिंधी है तो ये बलोची है तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता आप परफॉर्मेंसेस देखें आप पीएसएल की बेस पे और नेशनल टी ट्वेंटी की बेस पे हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हैं 
आपको प्लेयर की पहचान ही नहीं है सेलेक्टर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको प्लेयर्स की पहचान ही नहीं है तो फवाद आलम 11 साल क्रिकेट माफिया के भीड़ चढ़ा रहा और इनके हाथों में ये फंस गया इस सर्कल में इस माफिया के जाल में ये ऐसा फंसा कि इसको सिर्फ और सिर्फ यूनस खान बचा सकता था क्योंकि यूनस खान जो है वो फवाद आलम का बहुत अच्छा दोस्त है ना सिर्फ दोस्त है बल्कि गुरु भी है ठीक है वो उसको अपना सब कुछ मानता है क्योंकि वो जब वो कैप्टन थे 2009 में जब अपने डेब्यू टेस्ट मैच में फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर की थी तो उसमें यूनस खान कैप्टन थे तो एक मोटिवेटर है और हम ये कह सकते हैं कि रोल मॉडल भी और एक सपोर्टर कि एक ऐसा प्लेयर जो कि ना सिर्फ ख़ुद एक पाकिस्तान की आन और शान है बल्कि वो फवाद आलम जैसे प्लेयर को भी सपोर्ट करते हैं ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं जो अपने आप को जो कि जो कि सुपरस्टार होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ होते हैं और अपने से जो नीचे प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा ऊपर चढ़ा के रखते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो यूनस खान की भी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी तो ये अगर कोई और आ, मतलब आप ये कह लें कि अगर यूनस खान जो था वो ना होता ठीक है तो फवाद आलम भी सिलेक्ट ना होता ठीक है फवाद आलम की सिलेक्शन में यूनस खान का बहुत बड़ा आ, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मैं ये कहूँ ठीक है और उस उनका हाथ है ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन है बल्कि पूरा का पूरा हाथ है और इसलिए उनको इस टेस्ट टीम में लाया गया और उन्होंने परफॉर्म कर दिया ग्यारह साल के बाद इतना प्रेशर इतनी बेजती और इतना जब जब हर कोई आपको कहे कि आपका स्टांस सही नहीं है आप भी लोग हंसें और आप भी लोग इतना हंसें कि आपका जीना आ, मुश्किल कर दें और फिर भी आप इस माइंडसेट से आते हो इन सब की बातें सुनते हो फिर भी आप नेगेटिव आपके अंदर वाइब्स नहीं आती आपके अंदर कोई भी नेगेटिव सोच नहीं आती फिर भी आप पॉजिटिव हो के सोचते हो फिर भी आप पॉजिटिव हो के सोचते हो और पॉजिटिव हो के आप डोमेस्टिक में फिफ्टी प्लस की एवरेज से खेलते हो और जितने भी क्रिटिक हैं उस सब का आप सामना करते हो और उन सब की बातों को आप रिजेक्ट करते हो और और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस को दिन रात सोचते हो आपका जीना मरना क्रिकेट है आपका सोचना आपका खाना आपका यहाँ देखना आपका वहाँ देखना सिर्फ क्रिकेट हो तो ऐसे बंदे का क्या माइंडसेट होगा ऐसे बंदे की एक मतलब ऐसा बंदा क्या हीरा होगा कितना पॉजिटिव उसका दिमाग होगा कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग वो बंदा होगा पाकिस्तान में पाकिस्तान में ऐसा बंदा तो आपको सिर्फ आबाद आलम तुझे सलाम मैं ये कहूँगा थैंक यू वेरी मच